Ayun, bali, eto na. So, ito ang ating Inco Mini Grinder. So, ayun. Mga kasama nyo sa box. Accessories. Ayan. Isang set ng carbon brushes. One piece flexible shaft. So, 38 pieces na accessories. At 14 pieces na grinding stones and diamond. So, ayan. Si Inco. Mini Grinder. Maganda to para sa mga DIYers. And then, meron siyang variable speed. Spin the lock para ma-change na yung beats. At saka yung hang hook. So, papakita ko sa inyo mamaya yung mga function niya. So, meron siyang 30, 130 watts. So, open na natin. So, sa packaging pa lang, makikita na natin. Maganda yung packaging niya. So, ayan. May, may karton na. Tapos, nasa loob ito yung... plastic box niya. So, tabi natin yan. Ayan. So, may dalawa siyang lock and then the handle. Ayan. Maganda yung quality ng box. Tibay naman. Medyo maluwag lang tong lock niya. So, check na natin. So, sa loob, ayan. Ito yung manual. Always kayin ko. Ayan. And then yung warranty card. Tapos yung mismong unit. So yung mismong unit. Tapos meron siyang free na tape measure. Nice. 3 meters by 10 feet. Sabit natin. Then, ito yung flexible shaft niya na kasama. So, mamaya ay ipakita ko sa inyo kung paano yung, yung function niyan. So, ito yung mismong unit. O, ayan. Tama-tama. So, Inco Mini Grinder. Ito yung on-off switch niya. Ayan. Tapos, ito yung, dito yung pinapaltan yung carbon brushes. So, magkabila po yan. Kaya itatabi nyo yung free. So, ito yung handle niya. Ito yung kanyang hang hook. Ayan. Tapos, ito naman yung spin the lock. So, para pag binaltan nyo, malalak nyo yan. Kasi kung hindi nyo siya ilalak, hindi nyo siya mapapaltan. So, ayun. Ayan. Unit. Ito yung unit. Ito yung... Ito naman yung mga kasama niya accessories. So, nasa isang plastic container siya. So, ayan. So, ito yung carbon brushes. Na one set. Tapos... Ito naman yung... Winding stones and diamond bits. Para sa carving. Yan, papakita ko mamaya ng sample kung paano maggamitin uh, siya sa curving. Sabihin natin. Tapos, ito may yung mga grinding wheel. Ito yung sander. Pakita ko. So, ayan. May grinding stone din. Tapos, ito. Lagyan natin dito. So, ito yung mga kasama niya. So, merong drill meat. Mabutas. Ayan. Ito yung grinding sander. Ito. Ayan. Liha. Ito yung kinakabitan ng liha. Na bilog. Mamaya, pakita ko paano. Ito naman yung sa polishing. So, ayan. Sa polishing, ayan, pakita ko rin sa inyo kung paano yan. Tapos, may mga extra na. Depende sa laki ng bit na ilalagay nyo. So, nandito yung mga ano nya. 
kami kuri na extra ito so ayun check natin magkabit tayo ng isang bit uh, try natin ang um, itong familiar sa ating lahat so ayan drill bit kasama siya dito so para may kabit mo siya so ipasok mo lang siya dito ayan and then higpitan mo kailangan nakapress tong spindle lock para may higpitan siya so okay ayan yun kailangan nagkiklik siyang ganun So, yung tool na kasama niya para mas mahigpit. Ito. Ayan. Higpitan lang natin. Hand tight lang. Hindi kailangan sobrang higpit. Kasi baka malos thread yung ano. So, itry natin. Butas tayo ng kahoy. Siyempre, hindi natin bubutas. Ito kasi makapal. Tatry lang natin talaga siya kung mabaon. So, ayan. Nasaksa ko na siya. So, sa settings natin, naka-wine. So, try natin siya ngayon. Ayan. Kung kita nyo, ito yung one. Two. Three. Four. 5, 6, tapos na. Try muna natin. Try muna yung 1. So, ayan. Ayan yung 1. So, sumang sa mga maniniti, sa mga plastic, yung 1 is kaya kaya ng ang butas. So, try natin ang mataas. Try natin ang number 3. Nice. Number 3. Then, max na. Try naman natin ang max. So, ayan. Kung nakita nyo, ang max, kaya niya bumutas ng ganitong kapal na kahoy. So, napalakas ng motor niya. Ayan. Nice. So, palitayin ng bit. Try naman natin. Pagtatanggal. So, vice versa lang naman. Ayan. Try naman natin to sander. Ang sander, kabit muna natin to Then lock. Tapos, kuha tayo ng itong sander. Ito. Ipasok lang natin siya sa loob. So, kung mapapansin nyo, maluwag. Para higpitan niya. Ito, may kasama siyang Ayan, para pang screw. So, ayan, nagpitan lang na natin dito dito. Para hindi siya matanggal. Ayan. So, magsasanda ko na medyo kalawang na cutter. Ayan. Lilinisin natin yan. So, sa number 1 tayo, on. So, ayan. Ito yung sinod natin. So, try naman natin ang mag-curve. 
palitan natin so ganun lang din gamitin natin yung diamond bit ito yung sulit ginagamit sa curving so ang gagamitin ko dito ay itong isang bit na to ayan So, ipakita ko na rin kung paano ginagamit yung flexible shaft niya. So, ikakabit natin yung flexible shaft. So, ito yung flexible shaft niya. So, para ikabit siya sa meeting grinder natin, pwede natin itong hugutin. Ayan. Tapos ito, yung nandito nakakabit natatanggal siya. Yeah. Tapos dito natin nagkakabit siya. Ay, naka-head na itong flexible siya. And then ito yung lalagyan natin ng bit. So, kabit natin yung tatestingin natin. Tapos, para naman malak siya, meron din siyang kasamang ito parang allen rings na pero hindi siya allen kasi bilog lang siya so, yun, so try natin dito sa wood let's go natin ginagtasa natin yung variable So, yan. Kit na naman natin. Nakaka-curve siya. So, medyo matigas lang itong kahoy na gamit natin. Pero dun sa mga palochina, magandang, magandang, maganda siyang gamitin. I-try naman natin yung kanya cutting tool. So, yan. Sa cutting tool niya naman, so, ayan yung kasama. At saka ito. Itong lagay, kabitan niya. So, ipapagitan nyo lang siya dito sa dalawang pulang to. So, tanggalin natin. Meron siyang dalawang pulang kasama. So, ipapagit na lang natin dyan yung ating cutting disc. Ito yung cutting disc natin. So, sakto ito na siya dyan. So, lagay natin itong red. Lagay natin to kita natin kasama ng tools tool na gamit na kasama okay try natin humiwa pumutol ng pako natin
So, ayun lang para sa ating mini grinder. So, okay siya gamitin. So, para sa mga DIYers, sa mga nagagawa ng costume, ng cosplay, 